，王铁锥大战胡连霸，这盘棋最后的马炮残棋下的非常精彩，许云川看了之后都佩服的五体投地。胡连霸摆下当头炮，王铁锥马来跳，红的上马，黑棋抢先出车，红的出车，黑棋强顶七卒，红棋没有汇聚过河，改变了卒子的次序，先进兵。那黑棋呢也没有布成平铺马。选择了一个右炮过河，红旗顺势平起中兵，黑旗再来一个左炮过河。你要再冲，那就补后中路。红旗没有跳正马，跳一个边马。黑旗先补个象，红旗呢再抬个横车。哎，你刚才要是跳个正马，你就不能抬横车了，要不然的话，一个平炮压马打象的手段。黑旗平锋马，红旗。红军站内，黑棋呢再补一手士，红棋冲兵，下一招就有一个高居来抓，你要是这样来，他还可以啊，这样来。那在这里呢，黑棋呢选择一手出居腰对，红棋对掉，黑棋吃掉，红的过来，黑棋给他收拾了。他现在可想上马，但是呢，人家有一个将军，所以说呢，必须在中路补一手。那黑棋呢，就选择了一手打兵，再对车，给你下母棋，马炮残棋。他平个炮，下一招要冲兵，那黑棋呢，顺势把象回来，红旗上马，黑棋上马，然后呢，红旗将他摁住，黑棋呢就冲边卒。哎，这个边卒以后可以过河，慢慢的威胁你的这个边马。他、啊、先平开炮，打一下这个小马，黑棋退回来啊，红旗也开炮打掉卒。现在双方兵卒一样，黑棋这个马比较笨，这个马位比较差。红旗呢是个边马不干活，但是呢这个马位比较好，综合比较啊还是要红旗稍好一点。黑棋定个炮，不让红旗啊连连下。那红旗呢？把炮平开，下一招准备啊，小兵过河。那黑棋呢，先过河，红旗往下冲，黑棋呢就跳个边马，红旗再往下冲，黑棋跳个象尖马。那这个兵不能让他白白的吃掉，冲过来，哎，跟他交换掉。黑棋在这里选择来一将，红旗呢直接补个象，黑棋现在还来不及吃。因为人家这门这个马后屁杀招，黑棋走的也很精妙。上马，我现在打你的马，你要是马后炮呢，我就踩你的炮。那现在这边打着马，这边是对着炮。红旗呢选择先来一将，那黑棋呢给他干掉。红旗选择把炮吃掉，黑棋呢上马，这边吃着炮，这边试着马。那红旗呢，只能是先来一将，进来，然后呢再逃炮。你现在要是往下冲，人家恰好有一个马九进七，那黑棋走的也很精妙，他先来一将，然后呢再把马回来。下一招有一个平炮叫杀，最关键呢有一个往下冲卒，你这个马呢就上不来了，就被迫后退。那在这里呢，他直接回马金枪，那黑棋呢再把这个。家里面的马往上扑，红旗平个炮，黑棋呢快马加鞭，这个边兵也顾不上保了，他也赶快上马，那他把这个兵踩掉，红旗呢就往下冲兵，黑棋先来一将，红旗呢进去，你要是上来这一甩炮可不得了，黑棋呢往下冲卒。以后呢，就威胁这个炮。你炮走了之后，哎，挂一将一平炮都是一个杀棋。那红旗呢就回马，啊，捉一下，他、啊、过来，他、啊、再捉一下，哎，他有一个连环马往上扑。你来捉我的炮，我恰好有一个回马踩你的炮，啊，看住了你挂脚将。那、啊、黑棋呢就平个炮，这边打住兵，这边吃住炮。实战呢，他是选择了一手炮六进三，以后呢，想往中间扣。那这招棋啊，他就不如啊，走一手啊，炮高二。炮高二有什么好处呢？他。
它不占这个马位，以后呢，它这个马扑进来一槽之后啊，有一个回马，在这样的手段，它实战呢是选择呢往这儿来，那它呢先把这个兵一打，啊，扣个铁帽子，以后呢有一个进马、抬马、挂脚、平炮这些杀招，那黑棋呢回马，先将这个马抵住，红棋呢就。回这个马，踩一下这个小卒，黑棋呢顺势往下冲，红棋呢再进马，黑棋呢也不怕，因为黑棋现在多俩卒，你要是炮换马，那你剩两个笨马，我可是兵种好还多俩卒啊，所以呢那平卒，那红棋呢也没招，在这里硬着头皮将这个马换掉，黑棋给它飞掉。然后呢，红旗啊，他在这里啊，犯了一个错误。他实战呢是选择了回马，将这个马盖住，以后呢想回马踩死人家。这个棋呢，他就不如啊回这儿来对这个马。你这个马往这一退，他再回来踩你这个卒。你这个卒往前一冲，这个马再往上跳，踩着你的卒，对着你的马。这样的话，双方啊就基本上和棋了。他没有，他走的呀。比较狠，盖住，想来弄死人家。那黑棋呢，就出老将。你来想弄死我的时候呢，我就独壮士。你老将不能吃，只能用士吃。这样呢，我挂一将，马活了。他选择了一手回马。那黑棋呢，还有一个卒呢，牺牲一个，还有一个，上个士，然后呢回中间。我们呢上马，黑棋进马。以后呢，养护这个卒过河，他选择了一手上马，踩一下，那肯定要冲过去了。他在上马踩一下，别推马，黑棋退回来，红旗回马，继续来对。那这个对完之后，你炮卒肯定是赢不到啊，啊，继续不对，回来，那他那就踩一下，他平开，他再踩，他再平，他再踩。那这个时候应该再平，他没有，他选择冲下去了，自己主动变招。那他呢回马又一踩，不能平着走了，只能这样走。这个时候他选择的是马二进一，马二进一就不如走这个马四退三，马四退三控住这个卒，以后飞象就把这个卒呢给弄死了。他选择的是上马，那黑棋呢下个中炮，红旗。选择一手上马，黑棋再把马交进去。现在呢，要踩你的中士。那现在折秀部就剩这一个了，不能让他吃。回马守一下，黑棋呢又来一将，只能出到这边来。然后呢，咱先平炮，瞄住这个马。那红旗呢上马，黑棋回马又踩士，喷起来。黑棋呢，平个炮，红旗呢就先把帅进来，黑棋在隔中牵制，让他再把帅出去。黑棋呢在这里选择往下冲，红旗呢选择了一手落象，这样呢你再过来的话，他就有一个回马，踩住你的马，踩住你的卒。那黑棋呢先进马踩象，黑棋又把象飞起来，黑棋呢往里面靠卒了。红旗呢，把士一落，黑棋往里面靠卒。红旗呢，选择一手回马。黑棋平边底下这一将可受不了，就要丢东西了。啊，赶快飞个象，将这个炮呢拦住。那黑棋回马又踩士，这个底库说啥不能让人家拔掉，喷起来。黑棋呢，平炮来一将。红旗帅进中，在隔中牵制住，让他再把帅出去。你也不敢打象啊，你这打象啊，人家回去一一落你，你这个你这炮在这儿，你往哪去啊？他选择一手回马，要打马，那他选择连环，还要给你对马，这棋不对，跳进去。红旗飞个象，黑棋呢很细腻，先打一下这个马。
这个马呢，先给它逼一个差的位置，也避免它两马呢是个连环马。然后呢，通过式，以后准备炮缩一步。红旗呢，选择了一手下式。黑旗呢，在这里来一将，让它呢进来平卒。这下一招。不吃士，这个不得了啊！他赶快回马。那黑棋呢？再打他一下，你这个马一走，那卒把这个士一撞，站住花心，定住你的老帅。那无奈了，在这里呢，他选择弃马了，回象，让他把马打掉，让他把卒吃掉。现在就形成马炮士将权对马单缺士，你即便是。马氏将权你也守合不住马炮啊！黑棋退炮，红旗呢觉得自己还能抢救一下，并没有投降。上，那各中西路，要扒他的底库，那赶快把象落回去。他呢把士落回来，这样呢你老将也出不来。他选择了一手上个士，那黑棋呢把士撑到这儿来，以后呢还是准备把炮缩回来了，他平过来。让他过来打住士，他上来保住，他呢一退，以后呢这个缩回来，再上个士，再跳一将，红旗呢就选择上马，那黑旗呢把炮往这一缩，红的进马，黑旗呢来一将，红旗进来，哎，黑旗呢一扬士，这样呢这个底库必丢，以后呢就是各个击破必败无疑。走到这儿也只好投子认负了。这盘棋最后这个马炮残棋是不是走的非常非常的？